அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ டைட்டில் பார்த்தோன்னா எல்லோரும் என்னது சென்னைக்கு ஆபத்து வரப்பாதா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆகிருப்பீங்க சென்னைக்கு மட்டும் இல்லைங்க இன்றைக்கி உலகின் பல முக்கியமான நகரங்களுக்கு வரப்போகிற ஆபத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே விரிவாக சொல்லியிருக்கேன் சமீப காலமாகவே நம்ம எல்லோரும் ரொம்பவே அதிகமாக கேள்விப்படுற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா புவி வெப்பமயமாதல் அதாவது குளோபல் வார்மிங் இன்றைக்கி நமக்கு ஏற்படுற தண்ணீர் பஞ்சத்திலேருந்து பருவமழை சரியாக பெய்யாது வெயிலின் தாக்கம் வறட்சி போன்ற எல்லாவற்றிற்கும் இந்த குளோபல் வார்மிங் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இந்த குளோபல் வார்மிங்னால் என்ன உண்மையிலே இதுதான் இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கு காரணமாக அப்படி இருந்தால் இதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக முழுமையாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சங்கத்தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்பவே நன்றி நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு ரொம்பவே ஆதரவாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குளோபல் வார்மிங்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம பூமியோட சராசரி வெப்பநிலை கொஞ்சம் அதிகரிக்கிறது தான் கொஞ்சம்னா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறீங்களா புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் தான் அதிகரிக்குது இதுக்கு போய் எல்லோரும் எவ்வளோ பயப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா பார்க்குறதுக்கு வேணால் அந்த வெப்பநிலை விரிவு ரொம்பவே சாதாரணமாக தெரியலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்கிற பல்வேறு இயற்கை சீற்றங்கள் அதாவது அடிக்கடி ஏற்படுற புயல் மழை வறட்சி காட்டுத்தீ கடல் மட்டம் உயர்வு போன்ற எல்லாவற்றுக்குமே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருக்குது பொதுவாகவே சூரியன்கிட்டேருந்து வர அதிக அளவு வெப்பத்தை நம்மளோட வளிமண்டலம் ஒரு வடிகட்டி மாதிரி செயல்பட்டு தடுத்து குறைந்த அளவு வெப்பத்தையும் கதிரி வச்சு நம்ம பூமிக்கு அனுப்புது அதுலேயும் குறிப்பாக ஓசோன் லேயர் அதாவது ஓசோன் படலம் என்ன பண்ணுதுன்னா சூரியன்கிட்டேருந்து வர்ற புறவுதா கதிர்களின் கதிரி வச்ச குறைச்சி பூமியில் உள்ள உயிரினங்களை பாதுகாக்குது ஆனால் இப்போ நம்ம அதிக அளவு வெளியிடுற பசுமை வீட்டு வாய்க்கள் அதாவது கிரீனோஸ் கேசஸ்னால் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓசோன் படலம் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி இந்த இயற்கையான வடிகட்டில் விழுந்த ஓட்டையால் அதிக அளவு சூரிய வெப்பமும் புறவுதா கதிர்களும் பூமிக்கு வருது இப்படி பூமிக்குள்ளே வந்த அதிக அளவு வெப்பத்தை வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பசுமை வீட்டு வாய்க்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா வெளியேற விடாமல் தடுத்து பூமிக்கே திருப்பி அனுப்புது இதனால் பூமியோட வெப்பநிலை தொடர்ந்து உயர்ந்துகிட்டே இருக்குது இப்படி அதிக அளவு பசுமை வீட்டு வாய்க்கள் நம்ம வளிமண்டலத்தில் சேர சேர நம்ம பூமியோட வெப்பநிலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்துகிட்டே இருக்குது இதை தான் குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பொதுவாகவே நம்ம பூமியோட வெப்பநிலை எப்போதுமே தொடர்ந்து ஒரே மாதிரி இருந்ததில்லை கடந்த எட்டு லட்சம் வருஷத்தில் பல முறை இந்த வெப்பநிலை மாறி இருக்குது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அதாவது தொழில் பிரிச்சுக்கு அப்புறம் நம்மளோட பருவநிலை முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய மாறுதல் அடைஞ்சிருக்கு சரி இந்த அளவுக்கு பூமியோட வெப்பநிலை தொடர்ந்து உயர்றதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா சந்தேகமே இல்லாமல் மனித இனம் தான் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற பேரில் நாம் அதிக அளவு பயன்படுத்தின புதைப்படிம எரிபொருட்கள் அதாவது கறி எண்ணெய் இயற்கை எரிவாயு போன்றவற்றை தொடர்ந்து பயன்படுத்துறதுனால வெளியிடுற புகை தொடர்ந்து நம்ம வளிமண்டலத்தில் கலந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்புறம் இயற்கையாகவே சி ஓட்டை உட்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுற மரங்கள் நிறைந்த காட்டை அழித்து ஒற்றை பயிர்கள் அதாவது காஃபி மற்றும் எண்ணெய் வித்து பயிர்களை பயிரிடுறது அதற்கப்புறம் தொழிற்சாலை கட்டுறது இல்லைன்னா இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங் அதாவது அதீத விவசாயம்ங்கிற பேரில் நாம் பயன்படுத்துகிற வேதி உரங்கள் மிக அதிக அளவு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு போன்ற நச்சு வாயுவை வளிமண்டலத்தில் வெளியிடுது இதே மாதிரி கால்நடைகள் உணவு செரிமானம் செய்யும் போதும் அதிக அளவு மீத்தேன் வாயுவை தொடர்ந்து வெளியிடுது அப்புறம் குப்பைகளை எரிக்கிறது மூலமாக அதிக அளவு நச்சு புகைகளை வளிமண்டலத்தில் நாம் தொடர்ந்து கலந்துகிட்டே தான் இருக்கோம் இதற்கப்புறம் சுரங்கங்கள் தோண்டி பல்வேறு உலோகங்களை எடுக்கிறது மூலமாக மட்டுமே அஞ்சு சதவீத பசுமை வீட்டு வாய்க்களை வெளியேறிட்டே இருக்கோம் இப்படி எல்லா மனித சாலைகளாலேயும் அதிக அளவு பசுமை வீட்டு வாய்க்கள் வளிமண்டலத்தில் கலந்துகிட்டேதான் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறதா கணக்கு எடுத்திருக்காங்க அடுத்து கடல் மட்டம் உயிர் பற்றி பார்க்கலாம் இப்படி அதிகரிச்சுட்டே வர வெப்பத்தால் ஆர்டிக் கிரீன்லாந்து ஐஸ்லாந்து போன்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டிகள் ரொம்பவே வேகமாக உருகிட்டு வருது அதுலேயும் குறிப்பாக கிரீன்லாந்தில் மட்டும் வருஷத்துக்கு இரநூத்தி பதினஞ்சு கிகா டன்ஸ் அளவுள்ள பனிக்கட்டிகள் உருகி கடலில் கலக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி பனிக்கட்டிகள் உருகி கடலில் கலக்கிறதால மட்டும் வருஷத்துக்கு மூணு புள்ளி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு நம்ம கடல் மட்டம் உயர்ந்துகிட்டே வருது இப்படியாக மொத்தமாக பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நம்ம கடல் மட்டம் உயர்ந்திருக்கு இதே நிலை திறந்துட்டு போனால் வரும் ரெண்டாயிரத்தி நூறுக்குள்ள சுமார் ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு நம்ம கடல் மட்டம் உயரும் அப்படின்னு சொல்லி கணிச்சிருக்காங்க இதனால் பல தீவுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களோட வாழ்வாதாரங்களை இழந்து வேறு இடங்களில் குடியமர்த்தப்படுறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக சால்மோன் ஐலாண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்பவே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க உலகம் முழுவதிலும் சுமார் இருபத்தஞ்சு கோடி பேர் கடல
இதுலேயும் குறிப்பாக பனிக்கரடிகள் மற்றும் பல்வேறு பெண் குயில்கள் ரொம்பவே அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பனிக்கரடிகள் பொதுவாக சீல் போன்ற உயிரினங்களை வேட்டையாடி தான் சாப்பிடும் ஆனால் இப்படி ஐஸ் கட்டிகள் உருகிறதால அதோட இறை கடலில் குதிச்சு தப்பிச்சிருது இதனால் அதுக்கு சரியாக உணவு கிடைக்காம சீக்கிரமாகவே செத்து போயிடுது பல குட்டிகள் பிறந்த ஒரு வருடத்துக்குள்ளேயே சரியாக உணவு கிடைக்காமல் செத்து போயிடுது இதே மாதிரி அண்டார்டிகாவில் இருக்கக்கூடிய அடையல் பெண் குயின்கள் வகை மட்டும் தொண்ணூறு சதவீதம் அழிஞ்சிட்டதாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி பல வகையான பட்டாம்பூச்சிலிருந்து நரிகள் போன்ற உயிரினங்கள் வேகமாக வடவு துருவத்தை நோக்கி நகர்ந்து குளிர்ச்சியான ஐஸ் கட்டிகளை உள்ள இடத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு பூச்சி இனங்களின் எண்ணிக்கை அதிக அளவு உயர்ந்துகிட்டே வர்றதாகவும் குறிப்பாக கொசுக்கள் உண்ணி பயிர்களை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய பூச்சிகள் எண்ணிக்கையும் வேகமாக அதிகரிச்சிட்டே வர்றதாகவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி கொசுக்கள் அதிகமாகிறதால மலேரியா ஜிகா வைரஸ் போன்ற நோய்கள் மக்களிடையே பரவி பேரழிவை ஏற்படுத்துறதாகவும் பயிர்களை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய பூச்சிகளால் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும்னு கணிச்சிருக்காங்க இதுக்கு உதாரணமாக பார்க் பீட்டில்ஸ் அப்படிங்கிற வண்டுகளோட எண்ணிக்கை எக்கச்சக்கமாக அதிகரித்து அமெரிக்காவில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் பயன் மரக்காடுகளை அழிச்சிட்டதாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி இந்த குளோபல் வார்மிங்னால நிலப்பரப்புகளில் தான் இவ்வளோ பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னா கடலுக்குள்ள நிலைமை இன்னும் மோசமாகவே இருக்குது வழிமாடத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிக அளவு சிஓ டூ கடலில் தான் பிடிச்சி வைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால் கடல் தண்ணீரோட அமிலத்தன்மை அதிகரிக்குது இதை தான் ஓசோன் அசிடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி திடீர்னு அதிகரிக்கிற அமிலத்தன்மையால் பல்வேறு கடல் உயிரினங்கள் வேகமாக அழிஞ்சிட்டு வருது அதுலேயும் குறிப்பாக மீன்களோட இனப்பெருக்கத்திறன் பாதிக்கப்பட்டு பல்வேறு மீன் இனங்கள் சுத்தமாக அழிஞ்சிடுச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் கடல் பரப்பில் அதிகரிக்கிற வெப்பத்தால் பல மீன் இனங்கள் கடலின் ஆழத்துக்குள்ளே போக வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுது ஆனால் அங்கே அதுக்கு சரியாக உணவு கிடைக்காமல் சீக்கிரமாகவே இறந்து போயிடுது இதை விட முக்கியமாக உலகம் முழுக்கவே இருக்கக்கூடிய பவழப்பாறைகள் அதாவது கோரல் ரீப்ஸ் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டு வரதாக சொல்கிறாங்க குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரேட் பெரிய ரீஃப் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்க பவழப்பாறைகள் வேகமாக அழிஞ்சிட்டு வரதாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பொதுவாகவே கோரல் ரீப்ஸ் அப்படிங்கிறது மீன்களின் இனப்பெருக்கத்திற்கு ரொம்பவே முக்கியமான இடம் இப்படி இந்த கோரல்ஸ் அழிஞ்சு போகிறதால மீன்களோட எண்ணிக்கை பெருமளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்த கோரல்ஸோட இன்னொரு முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா கடலில் இருக்கக்கூடிய அலையை மட்டுப்படுத்துறது இப்படி இந்த கோரல்ஸ் அதிவேகமாக அழிஞ்சிட்டு வர்றதால ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகள் பல கடல் சீற்றங்களை சந்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எச்சரிச்சிருக்காங்க இந்த குளோபல் வார்மிங்னால நம்ம பருவநிலை மிகப்பெரிய மாறுதல்களை சந்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கணிச்சிருக்காங்க அதாவது அடிக்கடி சூறாவளி புயல் போன்றவை ஏற்படும் அப்படின்னும் பல இடங்களில் அதிக அளவு மழை பெஞ்சு பெருவல்லம் ஏற்படும் அப்படின்னும் ஆனால் அதே நேரத்தில் மற்ற இடங்களில் கடும் வறட்சி நிலவும் அப்படின்னு எச்சரிச்சிருக்காங்க இதை நம்ம இப்போயே உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம் எப்படின்னா முன்னெல்லாம் மாதம் மும்மாறி பொழியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போது இரநூறு நாளைக்கு அப்புறம் சென்னையில் பெஞ்ச மழைக்கு நம்ம ஹேஷ்டாக் போட்டு கொண்டாடக்கூடிய நிலைமையில் தான் இருக்கும் கடந்த பத்து வருடமாக மட்டும் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட புயல் மற்றும் வெள்ளத்தோட எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த குளோபல் வார்மிங்கோட வீரியம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் சரி இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கெலாம் தீர்வு தான் என்ன இதிலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு நல்லாவே கேட்குது இதை பற்றி நம்ம விரிவாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சங்க தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர